Okay, hello everyone. I can see a lot of you uh, write comments on the chat box. Yes, hi Hoàng comes from 10 a 10. Hoàng Long, Nguyễn Phát, okay, which class are you in? Phương Linh, 10 a 5. Châu Giang, Nhi, yes, Hà Pháp, I, 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 I know, yes, 10 a 7. Kiên, Yes, Văn Trường, Vân Anh, Anh Đức. Yes, I can see Lạ Thảo, 10 a 10. And hello, Ngọc Minh, 10 a 6. Yes, Bảo Châu, Hồng Phúc, okay. Dương Minh Khuê, 10 a 9. I can see uh, some students from some classes. For example, 10 a 9, 10 a 4, 10 a 6, and 10 a 10, 10 a 3, yes. Yeah, one minute left. We will start the lesson today. Yeah, 10 a 3, 10 a 2. Hello. Yeah, long time no see. Okay, before starting the lesson, you should prepare unit 5. You should open the text and I will check for you. Yeah, hello, Tuấn Linh, Phương Chi. Yeah, I can see 1005, yes. Okay, hello. Now, get started. Hey, I want to introduce myself first. My name is Nguyễn Hoa. Yes, I am very happy to be here with you today. And we will revise Unit 5 in English 10. So now, before the lesson, I have a warm-up mm. activity for you. You will look at the picture and then you write the answers on the chat box. The quickest answer will be recorded. Okay. The first picture is that. Yes. Can you see what is it? Can you write the answers in the chat box so I can see the answers? 
What is it? The first one. It is a compound noun, and it will reveal a little bit about the topic today. So, what is it? Can you look at the screen and give me the answers by writing in the chat box? Okay, Tô Đông, Minh Quang, Hà Phương, can you give me the answers? Mobile phone, another name, another name for mobile phone. Yeah, I can see the answers from Huang, uh, 10 a 10. So an, an, another one, another Android phone, yes, another one. I, I need another word, so the word is smartphone. That yeah, is a compound now, smartphone, okay. Uh, the next one, what is it? Yes, the smartphone ring, yes, it's correct answers, but it's quite late. And the next one, what is it? The next picture, what is it? It is also a compound noun. Yes, Vinh Nguyen, yes, I can see the answer. So, where, where are you from? 10-10, uh, ten, ten ten. yes, 10-10 ten ten is a laptop. It's another compound noun today. Yes, yeah, it's laptop. Yes, Nam Anh Nguyen, yes. It is laptop. It's correct answers. Thanks a lot. And the next picture, it is more difficult. What is it? The first picture and the second one are quite easy to deal with. And the picture number three, yes, can you see it on the screen? And give me the name for this picture. What is it? The answer from 10 a 10 and the answers from uh, which class? Yes, will be recorded. And the third picture, which class will give me, yes, Velcro, yes, Velcro. Velcro is a kind of fastener, yes, a Velcro is a particular name, but um, another one is fastener. You know this? Yeah, Velcro, Velcro is quite correct. It is another name. It is... Um, and another kind of fasteners, yeah. So Velcro or fastener. So I I can see the answers from uh, Hang Nguyen. It is the quickest answer, and it seems to be correct. Yes. So Hang Nguyen, where where are you from? Ten A. Hang Nguyen, which class are you in? Ten A nine. Okay, it's a fastener. You can note down this word. And T, the sound T in this uh, word will be silent. Yes, so we just pronounce fastener. The next one. The next picture. It is a paper. And what is the name for this paper? Can you read some words on this paper and give me the name for it? Ah, Hang Nguyen. Yes, it Ha Bui Huy from 10 a 10. Yes. So the, the answer is recorded. It's the quickest answer. And the next one. It's just a paper. And what is the name for this certificate? Uh, it's not kind of that. Can you see some words on this paper and give me another another name? It's not certificate. Another word. You know the word in Vietnamese bằng sáng chế. So who can give me the name for bằng sáng chế? It's not chứng chỉ. Yes, no, it's not certificate. Another another word. Bằng sáng chế. Who knows? No, the license license is a driving license. Đây là bằng lái xe, máy, ô tô. Chúng ta mới gọi là từ license. Chúng ta cần một từ là bằng sáng chế. Another word. Yes, I will show you right now. It is patent. Patent. Yeah, you can note it down. Patent. 
Can you see this word uh, on the second row in this paper? The director of the United States Patent and Trademark Office. Or you can see another another row, United States Patent. Yeah, it's a patent. Okay, yes, the answer is um, Huang Nguyen. Yes, it's correct. Patent. The next picture, who is he? And what is his job? Who is he? Yeah, Ling Nguyen, yeah, pattern, yes, is correct. We change to another picture. Yeah, Ling Nguyen from 10 A. 10, yes, uh, patent. So who is he? Who knows? And what is his job? Who knows? Who is he? He's very famous in science field. Yeah. So who is he? And what is exact job? Inventor. Yes. Yes. Inventor is correct answers and the quickest answer. Inventor. Yeah. It comes from the student Vietnam thin blue light. Yeah. This is a nickname. I, I cannot know the real name. Inventor. Yes, very good. Inventor. Yeah, his job is inventor. And an another now is invention. And the verb invent. Yes. Okay, so can you guess the topic of our lesson today? With all the words we collected from the warm up activity. So, what is the topic for the lesson today? For the re revision today. So who can guess the topic? Who can guess the topic? Yes, we have the word pattern, uh, laptop, smartphone, inventor. Uh, yeah, so the topic is inventions. So I can see the answers. Yes, inventions. Very good. Here's the outline for our lesson today. We will review three parts. The first one is about phonetics. The second one, vocabulary. And the last one, grammar. Of unit 5, inventions. Yeah, three parts here. Phonetics, vocabulary, and grammar. Now, let's go. The first part... Phonetic, so what is it? It consists of two main parts. The first one is a sound. We have 26 letters in English, but we have 44 sounds. So it means that one letter will have more than one sound. Yes. And the second main part is word stress. For example, in each word that has more than two syllables so we should pay attention to which syllable receive the word stress for example product production technology technique politics or politician yes so now we will check it through five sentences five questions first can you see it on the screen and we have a race today. Hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc đua dành cho các lớp. Cô sẽ ghi nhận theo lớp. Bạn nào đại diện của lớp nào thì lớp đó sẽ được vinh danh. Và chúng ta sẽ là một cuộc đua. Các bài thì không khó bởi vì chúng ta đã được gửi, chúng ta đã được làm ở nhà, được tra từ điển vân vân. Điều quan trọng bây giờ là tốc độ và sự chú ý trong cái bài giảng ngày hôm nay. Thì bạn nào đại diện của lớp nào? Đúng không? Khi mà các bạn đưa đáp án nhanh nhất Chúng ta sẽ ghi nhận vào lớp đó Và chúng ta sẽ xem Trong 10 lớp của khối 10 uh, ngày hôm nay Thì lớp nào sẽ về đích đầu tiên đúng không? Trong cái cuộc thi uh, Gồm 3 phần đó là ngữ âm Từ vựng và ngữ pháp Của một bài mà chúng ta đã từng được học Ok, so now the first one We have five questions With the underlying word So now figure it out Which letters Having the different sound. 
from the others. Bài tập đầu tiên, 5 câu đầu tiên, các bạn hãy cho cô biết âm thanh nào được phát âm khác các âm thanh còn lại. Bắt đầu ghi nhận đáp án từ các um, bạn, bất kỳ ai cũng được, đúng không ạ? Khi các bạn đưa đáp án thì sẽ ghi nhận đáp án nhanh nhất và bạn đó đến từ lớp nào thì là lớp đó sẽ ghi theo lớp nha. Okay, so now let's start. I have been waiting for the answers in the chat box. You should give the answers A, B, C or D. I can see 10 A3, 10 A3, yeah, 10 A5. So give me the answers. Not saying something, just give the answers only. Không cần nói nhiều nữa, đúng không? Quan trọng, các bạn đưa đáp án thôi. Yes, I can see the answers for uh, B, A, B, A. B, A, B, A, C. B, A, yes, okay. So now, let's check. I can see the quickest answers from Hồi Nguyên, yeah, 10 out 10. So now let's check number one. Which sound is silent? I just mentioned in the warm-up activity, there is one sound seem to be silent. So which is it? The answer is B. Như cô đã nói phần khởi động, đúng không? Đây là một âm thanh bị câm. Đó, khi ở đứng sau phụ âm nên chúng ta chỉ đọc là fastener không có chờ được bật ra đúng không còn lại thì có costly portable and smartphone so the answer is for number one is b yes b yes correct and number two the letter i so which sound is it number two We move to number two. Yes, number one B, baby. Yes, it's correct. So number two, we have the word determine, provide, science, and versatile. So the answer is yes, A. Duy Hưng, yes. Huyền, correct. Hoàng and Đức Vinh. And number three. We have the word benefit, generous, inventor, and video. So the answer is yes, D. It's obvious, D. Yeah, so the quickest answer I I can see from 10 to 10 and 10 to 4. Okay, and number 5. We have the letter A. Uh, I, I know the word pattern because it appears in the warm up activity. Pattern, laptop, fabric, and Imitate. So the answer for number four is yes, B, baby. Yes, it's correct, B. And number five, we have letter O. Compose, comprise, computer. Because letter O does not receive word stress, so it tends to be weaker. O. Oh. Yeah, so the answer is A, company. Because the letter O receives word stress. Trong năm từ này thì chữ cái O ở đáp án A nhận trọng âm Trong khi đó chữ cái O ở các đáp án còn lại không nhận trọng âm Nên nó bị đẩy về âm ơ yếu Và các con có thể thấy ngay đáp án của chúng ta sẽ là company So the correct answer is 1B, 2A, 3D, 4B and 5A So now note it You should note it down The silent sound T in the word fastener The letter I plus one consonant and plus E, so we often pronounce I. For example, profile, versatile. A plus one consonant and letter E, we often pronounce A, imitate. Yes, and you should pay more attention to the vowel not receiving the stress. Yeah, compose, comprise, and computer. Okay, so we have four things that should be noted. Âm thanh câm, đúng không ạ? Ở đây chúng ta thấy đó là âm thờ đứng sau trong từ fastener. Chữ Y cộng thường cộng một phụ âm và cộng một chữ E thì sẽ được đọc là I phần nhiều, đúng không ạ? Trong các âm đơn. A cộng một phụ âm cộng E thường đọc là A sẽ được đọc là E. Nhiều nhất trong các âm đơn, đúng không ạ? Và một số hậu tố của động từ. Các nguyên âm không nhận trọng âm của từ sẽ có xu hướng bị yếu và đẩy về âm ơ. 
Đấy chính là những lưu ý trong năm câu đầu tiên. Rồi, Nam Anh Nguyễn à, Nguyễn Bá Nam Anh con cứ nốt đi, đúng không ạ? Và bây giờ cô đang vẫn đang để à, màn hình. We just note briefly. Silent sound. Các con về tìm hiểu về âm thanh câm trong tiếng Anh. Một số âm sẽ không được phát âm đúng không? khi nó đứng cạnh một số âm khác. Và một số các nguyên âm thì có những cái uh, chữ viết nguyên âm á, thì có một số những cái âm thanh cụ thể và chúng ta có một số các quy tắc để có thể giúp chúng ta uh, đọc một cách dễ dàng hơn. Và quy tắc 4 ở đây thì khá là phổ biến đó là khi các nguyên âm mà không nhận trọng âm thì đương nhiên rồi. Đúng không? Bởi vì chúng ta đã đẩy cái trọng âm vào một âm khác đúng không? thì sức nặng đúng không? độ mạnh, độ cao, độ dài đã đẩy về âm đó rồi thì âm còn lại sẽ xu hướng bị yếu đó là điều đương nhiên và yếu thì chúng ta thường đọc về âm ơ okay, Have you done? Nam Anh Ok, so now we move to word stress We have 5 uh, questions here from number 6 to 10 So now, with number six, we have four words, four phrases, okay? So, which one is the answer? Các con thử xem, bài này không, không, không dễ chút, không dễ, đúng không? Bởi vì là chúng ta cần phải xác định lại một cái vấn đề mà bài sáu, bài năm, đúng không? Chúng ta nói đến đó là các danh từ ghép. Vậy nhiệm vụ của các con, bản chất của cái phần word stress ngày hôm nay ở trong cái năm câu này thì bản chất, ấy, về bản chất ấy, các con cần phải nắm được đâu là danh từ ghép. Còn đâu chỉ là một tính từ cộng một danh từ thôi. Bởi vì nếu như nó là danh từ ghép thì nó mới có cái quy tắc đó là với các danh từ ghép thì chúng ta đánh trọng âm vào danh từ đầu tiên. Đúng không? Vậy thì nếu như nó không là danh từ ghép thì nó ngang nhau đúng không? trong một câu và chúng ta muốn nhấn vào đâu thì lúc đấy nó lại rơi vào một cái mảng kiến thức khác đó là trong âm câu đúng không? đó là sentence stress chứ không còn là word stress của mình nữa Vậy thì ở đây nhiệm vụ của con là đi nhìn xem trong câu 6 chẳng hạn thì đâu là danh từ ghép và đâu không phải là danh từ ghép thì con nhìn thấy này hot tea, adjective and now software Adjective and now và viết cách đúng không? Viết cách nhé, con lưu ý này và một từ tall boy adjective and now. So the answers for number six is Duy Hưng. Yes, I can see the answers from Duy Hưng. So which class is it? Number six. The quickest answers uh, belongs to Tuấn Phạm, trường Vũ Văn Trường, Anh Đỗ Duy Hưng. Đấy là những bạn mà ghi nhận đáp án nhanh nhất. Và đương nhiên rồi, các bạn hoàn toàn chính xác. Number 7. Four words here. So which one is not a compound now? Đâu sẽ không phải là một danh từ ghép. Và chúng ta có từ whiteboard. Viết tách nha, con lưu ý nha. Chúng ta phải viết liền, ví dụ cô có từ blackboard lại khác với từ black Board, đúng không? Vậy vì khi cô viết liền nó mới là một danh từ bảng đen Còn nếu không thì là cái bảng màu đen đó, Thì lưu ý một chút phần đó Thì các con sẽ làm một cách tự tin Với cái trọng âm của danh từ ghép này Number 8 Number 7D Tuấn Phạm I can see the answers The quickest answer And number 8 What is your answers for number 8? Yes, number 7D. Yes, all of you choose D. And number 8, we choose B. Phương Nguyễn Hoàng Phương Nguyên. Yes, Nguyễn Bá Nam Anh. Hoàng Nguyễn. Yes, so the answer is B. Correct. Very good. All the others are compound now. Yes, and number 9. Which is not the compound now? So number 9, you can see the answers. Number 9, C, yes, is correct, South interest. And number 10, I can see the number 10 very quickly. Nguyễn Bá Nam Anh, you choose the uh, number 10A. 
Another another answer. A is not the answer for number ten. Who give another answers for number ten? Nguyen Ba Nam Anh, you choose A, but it's not the answers for number ten. Yes, number nine C is correct, but number ten. Yeah, I I have been waiting for the answers for number ten. Question ten. Among four words here, there is one phrase. It's not the compound noun. So what is it? Yes, it's correct. B, football match. Okay. So we should note uh, note it. You should note about compound nouns. Danh từ ghép, danh từ ghép của chúng ta được thành lập bởi hai danh từ, đúng không? và danh từ ghép được mang nghĩa của hai danh từ đó ghép lại và đánh trọng âm vào danh từ đầu tiên thì đấy chính là những gì chúng ta cần phải ghi chép cho cái compound nouns mà trên lớp chúng ta cũng đã luyện trong phần looking back và các phần bài tập. So now we move to another interesting part vocabulary. Yes, I will show the question on the screen one by one. And you give me the answers one by one too. Các con sẽ đưa đáp án theo từng câu một. Number 11. Smartphone can be a great learning, but you need to think of how to use it effectively. So which one? Benefit, choice, invention or tool? Learning? What? Number 11. ZD, yes. I can see the answers from Nguyễn Dương, yes. And Hoàng, Phương Nguyên, yes. 11D, or oh, you choose D, and it's correct. Learning tool, công cụ học tập. Smartphone can be a great learning tool. Yeah, in fact, it's true. Đúng không? Điện thoại uh, thông minh bây giờ đang là một công cụ học tập. Number 11D, yes, it's D. Number 12, it is convenient for you to read when you travel. So which one can be read? A, B, C, or D, e-books, laptops, online game, or smartphones? Uh, thiết bị nào có thể được đọc đây? It is convenient for you to read. So you should underline the verb read. So which word? Read. E-books, read laptops, read online game, or read smartphones. So it is. Yes, read e-books. Người khác không read được, play thôi. Vậy các bạn chính xác hoàn toàn rồi. Đúng không? Chúng ta ghép với từ read nên ta chọn với e-books, sách điện tử. Yes. Number 12A, Duy Hưng. Boy, bitch. <laughs> Who are you? Yes, okay. So we move to number 13. Yeah, number 12, Nguyễn Linh Chi, yes, is correct answer. Yes, I sent to know number 13. Many young people carry a pair of earbuds as they are small, light, and we need an adjective. So, which adjective is more suitable for number 13? A, mm. chargeable, B, economical, C, portable, and the last one, transferable. Small, light, chúng ta để ý về trường nghĩa nhá. Khi chúng ta kết nối các từ bằng các liên từ, vậy thì phải đảm bảo thứ nhất là về mặt dạng từ đồng nhất và đồng về trường nghĩa. Tức là cùng tích cực và cùng tiêu cực. Small, light, nhỏ gọn này, nhẹ này và yes, portable. Từ này xuất phát nghĩa gốc, hình thành từ từ port là cảng biển là nơi chúng ta vận chuyển hàng hóa vậy cái từ port là vận chuyển đúng không? trung chuyển về tức là dễ mang vác đúng không dễ vận chuyển dễ mang đi mang lại vậy tức là các con sẽ nhớ từ portable một cách dễ hơn small light and portable number 14 washing machine number 13 c À, có bạn Đỗ Duy Hưng có chọn câu 13 là A, chargeable, có thể sạc, 
đúng không ạ? Thì uh, nó nếu như không có từ small và light thì con hoàn toàn có thể sử dụng vì nếu có thể nó đi mang đi mang lại nó sạc được sao đúng không ạ? Nhưng mà vì nó cùng trường nghĩa nhỏ này nhẹ này thì tiến đến trường nghĩa của nó sẽ là dễ đúng không ạ? Mang dễ mang đi dễ cầm nắm thì con chọn C mới là best answer. Number 14, washing machine and vacuum cleaner can help you to da da time while doing housework. Đúng không? Đây mang nghĩa tích cực rồi. Vậy mang nghĩa tích cực thì chắc chắn AD các con đã loại, đúng không? Lúc, lúc này chúng ta chỉ cần cân nhắc giữa B và C thôi và đáp án đúng cho câu số 14 của chúng ta sẽ là yeah, save time. Yeah, the answer is yeah, Hoàng, yeah, you got correct answer. Vương Nguyên. Yeah, anh Khôi. Huỳnh Ngọc Ánh. Yes, all of you are correct. So we should note down Learning tools, chúng ta có từ vựng đó là công cụ học tập Từ ebooks, portable và save time Đúng không? Toàn những thứ chúng ta biết thôi, không có gì cả Không có gì mới lạ Phải ghi chép quá nhiều cho bốn câu vừa rồi So we move to number 15 yeah, Thanks a lot for joining the class yeah, All of you have correct answers for number 14 So now we move to 15 Velcro has gradually become a familiar product for shoes, jackets, and even space shoes. We want which one is the answer? Button, you know this, yeah. Fastener, locker, and zipper. So number 15. Nguyễn Dương, yes, the quickest answer. Hoàng, Anh Khôi, Nam Khánh. And Phương Nguyên, all of you have the answers B. Yes, and certainly it is true. Yes. You should uh, mention it in the warm-up activity. Cái này chúng ta nói ở phần khởi động rồi, đúng không? Velcro, khóa dán. Đúng không? And number 16. Yes, Vương Ngọc Anh. Yes, and answer is B. Uh, number 16. Most smartphones now the dot flash player as well as voice and video calls. We have four choices display, offer, provide or support. Most smartphones now flash player as well as voice and video calls. Hầu hết các um, điện thoại thông minh chấm chấm cô đang cần một động từ Yes, thanks for uh, the answer, Hoàng. Yeah. 16D, yes, support. Đúng không? Đều có hỗ trợ, đều hỗ trợ được các uh, phần mềm này. Đúng không? Flash player, voice and video calls. Yeah, thanks, um, Thu Nguyễn. Thu Nguyễn, yes. Uh, Bùi Huyền My, yes, so it's for number 16. Uh, we cho uh, you choose B. Ờ, cô giải thích này, phần đa 99% các bạn đang chọn D rồi Tuy nhiên có một bạn chọn B nên cô giải thích Sự khác nhau giữa support và offer đây là gì? Đúng không? Offer là chúng ta đề nghị mà Đúng không? Đưa ra đề nghị cái gì đó Đúng không? Ai đó đề nghị, người đó làm gì làm gì Thì đây không thể smartphone là. Đúng không? Ở đây chúng ta à, dùng cái từ support Đúng không? Trong cái à, các thiết bị điện tử Thì hỗ trợ thêm các phần mềm này Nên đáp án D mới đáp án hoàn chính xác hơn cả Đúng không? Cho vị trí của câu số 16 nhé Number 17 Many students prefer the assignments on their laptops to writing traditionally. Assignments on the laptops are quite easy. So what can you do with assignments on the laptop? Yes, and the answer is the typing. Yes, Phương Nguyên, Ngọc Ánh, Hoa Nguyễn. Yes, Thu Nguyễn, the answer is D. And number... 17D typing assignments on their laptops to writing. Họ đang so sánh sang cái writing thì chúng ta phải chọn ngược đúng không ạ? Bình thường mình phải viết một cách truyền thống bằng tay, bây giờ chúng ta có thể đánh máy đúng không ạ? Typing. And number 18. Mobile devices such as laptops or digital cameras can be charged by A solar charges, B solar charges, C solar charges and D solar charges. You should pay more attention to the writing. Yes. 
spelling. Cách thức viết, how to write the solo structures correctly. Ở đây chúng ta chỉ cần lưu ý một chút về cái cách thức viết của từ vựng này thôi, đúng không ạ? Và câu số 18 các bạn đang chọn đáp án hoàn toàn C và không có đáp án nào khác C cả và đáp án đó hoàn toàn đúng. Yeah, solo structures. Đúng không ạ? Cái uh, pin mặt trời đúng không? Có thể mà sạc bằng năng lượng mặt trời. Cái sạc structures. So we should note down we have the word fastener, support Word type, yeah, type and write and solo charger. Uh, you can see the answers are C for Nguyễn, Nguyễn V. Yeah, C. Crab, crazy, you choose D. We don't have dash between two words. Chúng ta không có cái gạch ngang ở giữa hai từ này con ạ. Đúng không? Nên là cách viết đúng của nó phải là C. Uh. The next one, number 19. We can serve the... Yes, I can guess. Yes. To search for news. Now we move to number 19. We can serve the... To search for news, watch films or download music. Yes, very easy. We have the phrase, yes, serve the internet. Yes, this is B. Yes, Nghiêm Minh Anh. Number 19. Yes, Hoàng, you got the correct answers. You're very active today. We can serve the internet to search for news. We have the phrase, serve the internet. Lướt web. Tìm kiếm trên mạng. Đó. Lướt web, chúng ta hay dùng từ surf, đúng không? lướt sóng, đúng không? bây giờ chúng ta có một cụm, đó là surf the internet, cụm cố định. Số tiền sẽ bị, yes, Kim, uh, Hoàng Kim Giang, yes. Nguyễn Thu, correct. Number 20, in many classrooms, teachers use chalk to write on the chalk to write, yes, so on the, pay attention to spelling. Blackboards, blackboards, whiteboard, and white boards. So the answer is for number 20. Which one is the correct spelling for the compound now? Blackboard. Yes. You can you choose A. Yes. I, yes, I. So the answer is I. I agree. Yes, I agree with you. Uh, Phạm Đạt, Triệu Đạt, Phạm Nguyễn Minh Anh, yeah, Thu Nguyễn, Trần Quỳnh Anh. Yes, I agree. The answer is I. Blackboards. It is the correct spelling. Number 21. You can send and receive emails from a charger, printer, smartphone, and USB. You can send and receive emails. So now look at number 21. You can send and receive emails from what? Number 21, yes, yeah, C. I can see it on the C. Hoàng Trường, T. Oh, T, you choose A. Almost all of you to see, but one of you choose A, so I will explain. Charger. Cái sạc. Đúng không? Thì không thể chúng ta send and receive emails, đúng không? Nên uh, con đã bị nhầm một chút về từ vựng thôi. C. Smartphone. Number 22. Yes, Huynh Ngọc Ánh. Yeah, I agree. Then say C. For 21. Now 22. The which can travel underwater. It's very useful for scientists to learn about the undersea world. So which machine is it? Thiết bị gì? Máy móc gì? Uh, travel underwater. 
Learn about the undersea world. Number 22. Aeroplane, electronic car, spaceship, or submarine. You know the word travel underwater? Yes. And undersea world? Under, under. Yes. So under, under. We choose. Yes. D. Sub means under. Yes. Submarine. Correct. Yes. Submarine. Yeah, thanks, Chiu. Um, yeah, and the answers from two, yeah, D, yes, correct. So now, we have the phrase, serve the internet. We have the compound now, blackboard. We have another compound now, smartphone. And another one, submarine. Và con còn nhớ cái um, tàu ngầm, đúng không? Để khám phá đại dương trong cái bài về uh, giao tiếp và văn hóa, thì chúng ta và cả bài đọc hiểu nữa thì chúng ta còn nói đến đó là thiên nhiên đúng không đã tạo cảm hứng cho con người chúng ta phát minh ra rất nhiều các phát minh khác nhau trong đó có submarine mà con đang nhìn thấy trên màn hình ai cho cô biết submarine được lấy ý tưởng từ đâu what inspires scientists to invent submarine Ai còn nhớ không? Ai còn nhớ trong bài đọc hiểu không? Điều gì đã khiến cho các nhà khoa học đúng không? có ý tưởng để mà phát minh ra submarine? Hình ảnh của một con, con cá đại dương đúng không? Bơi lội trong đại dương đó và khiến cho các nhà khoa học ta đã có ý tưởng hình thành nên các tàu ngầm này. And the next one, 23. Like, so now we move 20. Yes, Dolphin, yes. <laughs> Nghe Minh Anh, yes. The answer is very nice, very good. Cá, okay, it's good. Yeah, Dolphin inspires scientists to discover and invent submarine. Yes, it's cá heo, yes. <laughs> okay, and number 23. Like Vietnamese... Thai people also depend water for their crops. Depend. Which preposition is better? Or which preposition is suitable? Or comes with the verb depend? So depend on. Yes, easy. Phụ thuộc vào, rely on. Mấy cái phụ thuộc đều on hết. Depend on, rely on. Number 23, D. Yeah, oh, we choose D. is correct. Depend on. Another phrase, rely on. is correct. Number 24. We move to 24. In 1999, the king's... Oh, yes. The king obtained high for his rain making techniques certificates charters licenses or patents techniques rain making techniques rồi và cái lúc đầu phần world map các con nó bị nhầm mấy từ này đúng không certificates license and patents và cô đã giải thích rồi vậy lần này chắc không còn ai nhầm nữa và đúng như cô dự đoán các con không còn nhầm nữa đáp án đều đang xuất hiện trên mà phần chat box đều là D và đáp án đó hoàn toàn chính xác 25 yes D thanh hoa yes correct D yes D, 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 okay. Thanks all of you. The answer is D. And we move to 25. Paddle wheel machine helps to clean the wastewater before it for farming, rearranging, recycling, reducing, or reusing. Yes, I will update A and C. Cross out. A and C is not correct. Yes. So now we should decide between B or D. Chắc chắn A và C cô nghĩ là các bạn đã loại được. Đúng không? Lúc này các con chỉ có băn khoăn giữa B và D thôi. Đúng không? Và xem có ai băn khoăn không? Oh, oh you choose D. Yes, D. So 
there's a difference between recycling and reusing. Yeah, so in this sentence, we just reuse paddle wheel. We, we, not, yeah, we, don't, uh, we don't recycle paddle wheel. We just reuse, yes. So the answer is D. Yes, I agree. All of you choose D. Now, we should note down we have the phrase depend on the now patent. Yeah, it's a different form license and certificate. Yeah. And we have the verb reuse and recycle. Tái sử dụng một cái là tái chế cơ. Đúng không? Phức tạp hơn nhiều. Đúng không? Mình chỉ reuse thôi. Với cái paddle wheel machine ở trong cái câu 25 thì nó chỉ đơn giản ở đây là reuse. Đúng không? Chưa đến cấp độ recycle. Now we've moved 26. Yeah, Julie Hương, D. Yes, I agree. Now we've moved to the next one, 26. 26 is a, a phrase. We can get access dot, dot, the internet via a range of devices such as desktop or laptop computers, mobile phones and tablets. Four in a, or two. Assess. 26. Four answers will appear on the screen. A4, B in, C of, and D2. Yes, get access. It's a phrase. Get access for? No. Get access in? It's not. Yes. Get access of? Oh, no. So, get access to. Yes. Chick up. Chick up vào mạng. Đúng không? We, you can get access to the internet via a range of devices. Bạn có thể truy cập internet thông qua via một loạt đúng không? các thiết bị chẳng hạn như là vân vân. Yes, and so D. Or you choose D. And I say I agree. And number 27. Thomas Edison, Benjamin Franklin, James Watt are among of the greatest of all time. Thomas Edison, Benjamin Franklin, and James Watt. Who are they? All of them are... Yes. Inventors or inventions. We should cross out B and D. Chắc chắn BD không chọn được rồi. Đúng không? Ở vì lúc này chúng ta phải cần một danh từ và danh từ đó phải số nhiều vì chủ ngữ của chúng ta là tận 3 người cơ. Đúng không? Số nhiều. Vậy lúc này chúng ta sẽ inventors cái nhà phát minh the easy 20 yes c or build to c i agree uh, nguyễn trung hiếu you should be invent inventiveness oh it's not it is a now for thing à, một cái danh từ chỉ vật sự vật sự việc thì không thể nào chúng ta dùng nó cho uh, định nghĩa chỉ người được đúng không nên là chắc chắn rồi có một đáp án bị lạc vào đó là b thôi nhưng không chúng ta thấy ngay cái sự khập khiễng khi chúng ta đưa vào câu Now we move to 28. Noodles are a pre-cooked and usually dried block invented by Japanese. So at school, I, I see that a lot of you eat this kind of food. So noodles, what is it? Yeah, it is <laughs> instant noodles. Đúng không? Rất nhiều bạn ở trường, ở lớp, chúng ta thấy đó, sử dụng cái đồ ăn này và chắc chắn các bạn đều đã biết từ vựng đó instant noodles. So now we should write something for three sentences here. Get access to inventors, invention, instant, yeah, and instantaneously. Ở đây chúng ta có hai cái tính từ Không biết các bạn nào bị chọn nhầm sang A Bởi vì từ này con lại khá là quen thuộc á Nên không chọn nhầm sang cái A Nhưng về bản chất thì nó chúng ta có hai cái tính từ Đó là A và C đều là tính từ ấy Nhưng tính từ A thì nó lại mang nghĩa hoàn toàn khác đúng không? Ừ. Là xảy ra một cách đột ngột Happening immediately So instantaneously đúng không? Là từ đó khác con nốt lại cái đáp án A ấy. Nhìn dài dài ấy. Đúng không? Và có một cái gốc trùng với từ instant đó đúng không? Nhưng cái đuôi thì khác ấy. Và nghĩa của nó, nó cũng sẽ khác Happening, something happened immediately.
Now we move to the next one, 29, yeah, it's 26, 27, and 28. Mm. Almost all of you have the answers. So for number 29, yeah, look at the question 29 on the screen. Yeah, it appears mm. on the screen now. It is definitely true that nature has inspired inventions and technologies so it means it's by many yes many inventions and technologies mm -hmm. so which which word be which word here numbers numeral numerical or numerous yes numerous inventions nhiều đúng không còn lại để liên quan đến số hết uh, ABC con đều liên quan đến số Numbers, numeral and numerical uh, Related to numbers So D means uh, many So the answer is D Yes mm. And number 30 Numerous means many Yes, the answer is D Hoàng Kim Giang Yes, the answer is D And number thir 30 Smartphones, yeah, number 29D and number 30, smartphones are used not only for communication but also for information and I have the noun information and link with another word, yes, yeah, so linking device here is and. So the answer is, yes, entertainment. Yeah, thanks Huang's answer. Number 30D, entertainment, yes. Kim Giang. And number 31. Uh, đồng về dạng thức cơ. Đúng không? Trước nó là một danh từ. Và đằng sau chúng ta cần một danh từ. Danh từ chỉ sự vật, sự việc, đúng không? Vì chúng ta có một danh từ nữa ở B, tuy nhiên chúng ta phải chọn D. Vì B danh từ chỉ người mất rồi. 31. Yes, the answer is for 30 D. Yeah, oh, you choose D. Minh Anh. Okay, and 31, people often use the natural world as inspiration to design and invent new. Yes, we need a noun after the verb design and the verb invent. So the answer is, yes, products. Production is a, also a noun. Sự sản xuất, đúng không? Product, sản phẩm. Producer, nhà sản xuất. Có ba cái danh từ khiến chúng ta mm. cần phải cân nhắc, đúng không? Producers, production and products. Well, products is the most suitable here. Chúng ta đứng sau từ design và đứng sau từ invent, đúng không? Để chúng ta dùng với thiết kế và tạo ra đúng không? các sản phẩm mới. Yes, the answer is D. So note it now. Numerous entertainment and products. You have three words should be written down in the notebook. Numerous, entertainment, and products. Yeah, and the difference between producer, production, and products. Now we move 32. The preposition, number 32. Internet. And social networks help us easily interact. Blah blah. People all over the world. In, of, on, or with interact in, or interact of, or interact on, or interact with. Yes, so with. kết nối đúng không ạ? Chúng ta có cái tiền tố inter này trong rất nhiều từ đúng không ạ? Mang nghĩa là cái sự phải có sự tương tác ta mới dùng từ inter. Cô ví dụ cô có từ national là thuộc về một quốc gia thôi, nhưng cô sẽ có từ international là thuộc về quốc tế, các quốc gia phải giao thương với nhau đúng không ạ? Vậy ta có từ international, ta có từ interact đúng không ạ? Ta có từ intervene đúng không ạ? Đều mang nghĩa là phải có sự tương tác, can thiệp. Yes, interact with đúng không ạ? liên lạc với, tương tác với with, with Number 33 
Yes, I agree. All of you choose D. Yes, the answer is D. And number 33, users can look, yeah, phrase above with look, locations as well as directions to different places on Google Maps, look down, look for, look in, or look up. Mm. All pre prepositions here can go with the verb look, but it has different meanings. Look down, look down. Yes, look for something, look in, and look up some words in dictionary. So the answer is look. Yes, look for, tìm kiếm. Look down, nhìn xuống. Đúng không? Look up là tra từ điển. Đúng không? Còn ta có look up to là tôn trọng, look down on là coi thường. Vậy chúng ta nhìn cái từ up và down là chúng ta có thể đoán được các nét nghĩa. Yes, the answer is B, look for, search. Yes, search something. Look for. Number, look for, yes, or you choose B. And 34, the two fabrics of Velcro stick together thanks the hooks on the surface and the loops on the other. Thanks by, thanks for, thanks of, or thanks to. Lúc này các bạn đã loại được by và of, không đi với từ thanks. Lúc này chỉ có tư duy phân biệt giữa for và to thôi. Đúng không? Vậy thì sự khác nhau nằm ở đâu? Vậy thì ở đây có thấy nhiều bạn đang uh, có bạn đang chọn là uh, câu số 34 á, đúng không? Các bạn đang chọn D, đúng không? Chúng ta sẽ là uh, thanks for uh, thank you for doing something. Cảm ơn bạn đúng không? Vì điều gì? Có đây là nhờ vào. Và chúng ta có cụm từ đó là thanks to, nhờ vào. Thế còn chúng ta dùng với thank for thank, thank somebody for doing something or thank somebody for something. Cảm ơn ai vì điều gì? Còn đây chúng ta muốn nói là nhờ vào đúng không ạ? Vậy đáp án của chúng ta sẽ là yeah, thanks to. So now note down interact with, look for and thanks to. And you should know the difference between thanks to and thanks for. Yeah, can you keep track with the lesson? Yeah, so now we move to number 35. Yeah, you should remember three phrases only. Interact with, look for, and thanks to. So now we move to number 35. Question 35 will appear on the screen. Yes, if you get a laptop as a reward, what will you use it? Da da. Is it by? Is it for? Is it to? Is it with? So, yes, is it for? Dùng nó để làm gì? Đúng không? Cho việc gì? For what? Đúng không? Chúng ta hay hỏi for what? Để làm gì thế ạ? Đúng không? Còn thực ra sau use chúng ta có thể dùng với to nhưng nó to verb. Đúng không? We use something to do something. We we'll use something for doing something. Và vị trí này ta dùng với for. What will you use it for? The answer is B. Yes, or will you choose B for? Uh, that here. Yes, it's correct. Use it for. What you use it for? And number 35B is correct. The answer is B. And now we move to... Number th we move to number 36. Scientists have invented artificially intelligent computer systems. Mm. Able of, aware of, capable of, fond of. Oh, this word can come with the preposition of. But mm. what is the different meaning? Yeah, it has different meaning. So what? what is the most suitable word here? Scientists have invented artificially intelligent computer systems able of answering, aware of answering, or capable of answering. The adjective able, yeah, not, not, not go with of, yeah, able to, be able to do something. So A, we should omit it. Uh, cross it out, A. 
chắc chắn A không được rồi chúng ta sẽ loại luôn đúng không able to do something thôi lúc này các bạn sẽ vân vân giữa aware capable and fond so number six có khả năng làm gì đúng không ở vị trí này các con muốn thể hiện là có thể làm điều gì vậy từ có thể của chúng ta đúng không nó từ này cũng rất là gần gốc với từ able và đó chính là từ capable chỉ có điều giới từ nó đi khác nhau thôi able to do and capable of doing so the answer is C yes Will you to see Minh Tâm 10A4 10 Nguyễn Quang Vinh yeah, 36D uh, D Có bạn đang chọn đáp án là D Ồ oh, đúng rồi, từ phone đi được cả ợp con ạ Đúng không ạ các bạn Đi từ ba đáp án B, C, D đều đi được với ợp Chỉ có điều là phone ợp là thích cái gì Like something Thì chúng ta không thể dùng ở đây Mang nghĩa là like answering questions được Đúng không ạ? Mà chúng ta nói đến cái khả năng Capable of answering question posed in the natural language. Nên lúc này chúng ta với đúng rồi, phone of, verbing chuẩn luôn rồi, đúng rồi. Cấu trúc có chỉ có điều nghĩa khác thôi. Như cô đã nói là aware cũng đi được với of này, nhận thức được điều gì này, capable of này, có khả năng làm được điều gì này và phone of chỉ có điều là chúng ta sẽ không dùng nghĩa phone of trong câu này, đúng không? Nhà khoa học phát minh ra máy hệ thống máy tính thông minh nhân tạo có khả năng trả lời câu hỏi, đúng không? Chứ không phải là thích Thế nên là chúng ta không dùng từ for up ở đây mà chúng ta dùng từ capable mặc dù cả ba đáp án đều đi được với up con nhé nên chúng ta phải dựa vào nét nghĩa nữa đấy là câu trả lời dành cho Nguyễn Quang Vinh Yes, so we have phrase use for and capable of use something for doing something use for and capable of use something to do and use something for doing Để chúng ta có hai cụm từ cần ghi nhớ use The dot for and capable of. It means able to do something. Yes, we move to another task to check the vocabulary with closest meaning. It's more difficult than previous questions. Đã đến phần khó hơn đó là các cặp từ đồng nghĩa và trái nghĩa đúng không ạ? Chúng ta đi đến những cái cặp từ này. The first one. A digital camera is more economical than a film camera since you don't have to buy rolls of films. Ở đây chúng ta có từ gạch chân là more economical. Đó, so sánh sang và chúng ta đang cần tìm một từ đồng nghĩa. Yes, cheaper. Yes. The answer is cheaper and is correct. Tiết kiệm hơn thì bằng nghĩa với rẻ hơn. Ở đáp án B, các bạn nốt lại vào vở của mình. Economical means cheaper. Yes, 38. You can use earbuds to listen to music or you're listening everywhere. Even in public place, as nobody is disturbed, we have the word annoyed, connected, imitated, or interacted. Đúng không? Từ interact chúng ta biết ở câu trên rồi, chắc chắn nó không thể đồng nghĩa với từ disturbed ở đây được, đúng không? Vậy đây chúng ta sẽ chọn đáp án sẽ là gì ở câu số 38. Đúng không? Chúng ta dùng tai nghe để nghe nhạc, đúng không? Và nghe ở mọi nơi, thậm chí ở những nơi công cộng để mà không một ai bị chấm chấm và chúng ta có thể đoán nghĩa của từ disturbed đúng không ạ? Không bị làm sao nhỉ? Làm phiền đúng không? Không bị bực mình. Vậy đáp án chúng ta sẽ là annoyed. Yes, disturbed mean annoyed. So number 38, we choose A. Yes, I agree with uh, Duy Hưng, Ngọc Anh, Huỳnh Ngọc Ánh. Yes. I 39. You can use a USB stick to transport files from one computer to another. We have the prefix chance. Chúng ta có cái um, tiền tố chance này. Đúng không ạ? Chance này xong lại port này. Đúng không ạ? Port thì như chúng cô đã dịch ở trên là port đúng không ạ? Là chuyển Đúng không? vận chuyển đấy transport trans bao giờ mang nghĩa là qua lại ví dụ cô có từ translate dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia đúng không ta có từ transfer đúng không ta có từ transport đúng không vậy thì ở đây chúng ta sẽ 
đoán được nét nghĩa luôn đúng không ạ và đáp án là chính là c vì cái tiền tố chance này nó đồng nghĩa với nhau nào we have the word economical disturbed mean annoyed economical means cheap disturbed mean annoyed and transport mean transfer chuyển đổi đúng không ạ chuyển chuyển từ file này file của máy tính này sang máy tính khác Đúng không? Transport Port là vận chuyển Trans qua lại Đúng không? Transport chúng ta có luôn Và chúng ta còn mang nghĩa nữa là Có một từ nữa là transportation đúng không? Giao thông Sự di chuyển của người dân Đúng không? Now we move to Number 40 Yes, can you look at this on the screen Smartphones are very versatile as they can do many things question 42 please appear on the screen yes can you see it smartphones are very versatile as they can do many things like making phone calls taking pictures or listening to music versatile Đó, từ này đã được nói đến từ trước rồi và chúng ta làm nhanh chóng thôi đúng không Capable, it's not flexible. Yes, helpful or interesting. So it is B, yeah, flexible. Yeah, thanks, Huang. It's correct, flexible. Number 40, yeah, flexible. B. Number 41. 41. Apple iPad has remained the single most popular tablet PC ever since 2010. Remain means became, continued, existed or stopped. So the answer is continued. Vẫn còn. And the last one, the last question for today is 42. A 3D printer can produce solid objects similar to originals. So what does mean originals? Number yes, 41, 41B. Yes, I agree. And thanks, Huang, Phương Nguyên. Yes, you have got the correct answers. And the last one, 42. Can you see it on the screen? So the answer is 42. Yes, it's models. So we should note down three words. Versatile, remain, and originals. Okay, so the time is up for today. We have checked 42 questions. And in the next lesson, we will check the lab. The lab. Okay, so thanks all of you for joining the lesson today. And thanks a lot Huang's, for Huang's participation. Uh, participation yes Huang okay and many others okay thanks a lot and I have to say goodbye to you okay bye bye